Aquestes parets són testimonis de la història. És el Palau de la Generalitat, la seu de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Cadascun dels murs, de les finestres, de les gàrgoles, expliquen la història del govern i del país. Més de 600 anys d'història. El primer edifici del Palau de la Generalitat va ser aquest. Un palau gòtic amb aquest pati com a epicentre. Es va començar a construir a partir del 1400, després de la compra d'unes cases del Call Jueu de Barcelona. La zona escollida estava situada a l'antic carrer de la Font del Call Jueu i a prop dels límits del barri cristià. Aquí, on ara hi ha el pati, hi havia una sinagoga i més enllà, a prop del carrer del Bisbe, una escola d'esgrima. El nou edifici va néixer per ser la seu d'una institució nova, la Diputació del General, que segles més tard es va anomenar finalment la Generalitat de Catalunya. La Diputació del General era una estructura de govern que representava tot el país, amb l'objectiu principal de recaptar diners per destinar-los a sufragar les conquestes i despeses del monarca. Els impostos rebien el nom de Generalitats. La institució va néixer per ordre d'un dels sistemes de representació més singulars de l'edat mitjana, les Corts. Aquí és on els representants de la societat i el monarca estaven obligats a pactar, a arribar a acords. I aquest fet, la necessitat de pactar, és un factor clau. Som el 1971, a la seu de les Nacions Unides. Pau Casals, el gran violoncel·lista, director i compositor català, rep la medalla a la Pau per la seva trajectòria i coherència ètica. Emocionat, Casals pren la paraula. Catalunya és vint de greites neixen in the world. Catalunya had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalunya in the 11th century met to speak about peace. Ho explica Pau Casals. Ja des del començament, el pacte és una de les senyes d'identitat de Catalunya, un mecanisme que obligava a tothom, monarques inclosos, a arribar a acords i que es convertia en un fre contra l'autoritarisme. Defensar aquesta identitat es convertirà gairebé des del primer dia en l'objectiu principal de la Generalitat. El primer palau va ser obra del jove arquitecte Marc Safont. És un palau gòtic carregat de solemnitat i simbolisme, amb una ornamentació escultòrica brillant. Un palau tancat a ponent per la façana de Sant Honorat, amb finestres coronelles, i tancat a llevant per la façana del carrer del Bisbe, una autèntica obra d'art. La façana està esculpida amb una llarga fila de mènsules, pinacles i gàrgoles, i just al mig apareix una de les joies del palau el medalló creat per l'artista Pere Joan i que representa Sant Jordi matant el drac, amb la princesa a la gàrgola del costat. A l'interior, l'escala ens trasllada fins a la galeria gòtica, on hi manca una columna. Es va treure al segle XVI, quan la capella es va resituar a la planta noble per tal de donar-li visibilitat en pujar les escales. A l'espai original de la columna, es va adoptar la solució arquitectònica del capitell penjant. És la planta noble, amb les estances principals, com ara la capella de Sant Jordi. Encara hi ha tres panys a la porta d'entrada. Corresponen als tres estaments que formaven la Diputació del General. El braç eclesiàstic, el civil i el militar. El president, normalment del braç eclesiàstic, era qui liderava la institució. A l'interior de la capella és on es concentren les joies de més valor del palau. En especial, un frontal del tat eixit amb fils d'or, argent i seda, obra d'Antoni Sadurní. Com a la resta del palau, l'interior de la capella és ple de representacions de Sant Jordi. L'extraordinària escultura de plata, que data del segle XV, 
la de la clau central de la volta i moltes altres peces que s'apleguen al presbiteri de l'ampliació setcentista i a la sagristia anexa. Durant segles, també va penjar-hi un retaule de Sant Jordi de Bernat Martorell. El vincle amb Sant Jordi és tal que el seu escut serà designat com a símbol de la Generalitat. De fet, serà la Generalitat qui proclamarà, al segle XVI, el dia de Sant Jordi com a diada oficial a tot Catalunya. Aquest és el Saló dels Diputats, la primera sala de reunions del Consell de la Diputació del General. Amb els anys, la institució va anar creixent i es va fer necessari construir més palau. La primera ampliació va servir per crear nous espais al voltant d'un pati nou, el pati dels tarongers, amb les tres sales al costat de Ponent, la sala dels Reis, la sala Torres Garcia i la sala del Govern. Aquesta és la sala on actualment es reuneix el màxim òrgan de govern, el Consell Executiu, format pel president de la Generalitat i els consellers. Destaca el sostre teginat daurat del segle XVI. I al fons, dominant la sala, un mural d'Antoni Tàpies, format per quatre plafons que representen les quatre grans cròniques medievals catalanes. Una obra carregada de matèria, on cada pinzellada té la seva raó de ser. La J i un U, de Jaume I. Una pota d'un cavall, en representació de Pere el Gran. I aquí, P3, Pere III el Cerimoniós, el rei que va apostar per la creació de símbols identitaris, el protocol i també la generalitat. Precisament el seu fill, Martí Lomà, va morir sense descendència i des d'aquell moment els reis de Catalunya van provenir de les terres de Castella. Aquest fet va començar a complicar les relacions entre la generalitat i la monarquia. Tot i això, el Palau segueix expandint-se des del 1597 fins al 1619. El president de la Generalitat que encarrega l'ampliació renaixentista és l'aleshores abat de Poblet, Francesc Oliver de Boteller, president número 77 de 131. És la gran ampliació dissenyada per l'arquitecte Pere Blai. S'ha acabat el gòtic. Som en ple renaixement. D'aquesta època prové el gran volum que s'afegeix al costat de Migjorn, amb la façana que dona a la plaça de Sant Jaume. És un edifici singular, l'encàrrec exigia que hi hagués una capella més gran, i així va ser. De fet, es tracta d'una capella amb façana d'edifici civil, però ho serà durant pocs anys. Perquè el palau va creixent, i les tensions amb la monarquia també. I és arran d'aquesta lluita que la Generalitat va adquirint més competències, més poder, més responsabilitat. Però cada cop és més difícil la defensa de les Constitucions i els drets catalans davant les pressions dels reis castellans. El 1640 esclata la revolta dels segadors. El 1641, a proposta de Pau Claris, la Junta de Brazos crea la República Catalana. Les tensions entre Catalunya i Castella continuen amb la Guerra de Successió. El 1713, davant del setge imminent a Barcelona, en aquest mateix Saló Sant Jordi, la Junta de Brazos proclama la resistència a ultrança. Un any més tard, l'11 de setembre de 1714, Barcelona cau. És la fi de l'estat català. El Saló Sant Jordi... Les forces de Felip V, que havien conquerit Barcelona dos anys abans en la Guerra de Successió, fan una foguera just al mig de la sala per cremar els privilegis i títols honorífics de la gent que havia governat el país fins aleshores. El fràgil equilibri de forces entre la Generalitat i la monarquia es trenca en favor d'aquesta última. Durant dos segles, la Generalitat queda abolida. S'apliquen els decrets de nova planta. El Palau esdevé la seu de la Reial Audiència, les tres sales nobles del pati dels tarongers es converteixen en sales de tribunals. Es perden gran part dels mosaics de terra. De fet, els únics que es conserven són els de l'actual Sala dels Reis, 
on s'hi pot veure part de la galeria de retrats dels comtes reis, un encàrrec que al segle XVI la Generalitat va encomanar al pintor italià Filippo Ariosto. És una de les galeries règies més antiga i conservada d'Europa. El Saló Sant Jordi deixa de ser la capella gran del Palau i es converteix en l'habitatge del senyor Regente i fan instal·lar parets i mobles. A partir del 1836, el Palau també passa a ser la seu de les diputacions provincials dependents de Madrid. Barcelona i Catalunya surten de l'ostracisme. És la renaixença. La societat torna a creure en la cultura pròpia, busca referents en el passat. I en l'àmbit polític es tradueix en la creació de la mancomunitat, el pas previ al retorn de la Generalitat, que farà del Palau la seva seu, conscient que es tracta de l'edifici des d'on sempre s'ha governat els catalans. En pocs anys, el Palau es transforma. L'any 1908, Prat de la Riba presideix la Mancomunitat i dirigeixen les obres els arquitectes Puig i Cadafalc i Josep Bori. Es buida el pati dels tarongers, fet que permet generar espais a la planta baixa. Actualment hi ha un auditori, del qual es van eliminar les columnes centrals per guanyar visibilitat. També hi trobem la sala Antoni Claver, amb pintures de gran format creades expressament per l'artista. La Mancomunitat va fer rehabilitar els espais pròxims al carrer de Sant Sever per ubicar-hi el nou Institut d'Estudis Catalans, que va tenir un paper capdalt en la potenciació i normalització de l'ús del català i la Biblioteca de Catalunya. La Mancomunitat també va encarregar unes pintures per al Saló Sant Jordi. L'artista escollit va ser Joaquim Torres García, d'origen català i uruguaià. Les pintures, d'estil noucentista, eren una al·legoria de l'ideal català. Però com molts altres elements del Palau, patiran les vicissituds de la història. Amb la presidència de Puig i Cadafalc, la creació dels murals s'atura. Poc temps després, sota la dictadura de Primo de Rivera, s'ordena ocultar-los sota unes pintures. Durant nou anys de dictadura, el Palau viu una nova transformació. S'instal·la el pont neogòtic per damunt del carrer del Bisbe, una escala interior nova i s'encarreguen pintures per al Saló Sant Jordi, que exalten la unitat històrica, política i religiosa de la nació espanyola. La recepció dels reis catòlics a Cristòfor Colom, la batalla de les Naves de Tolosa, el timbaler del Bruc. Les pintures de Torres García, retirades el 1968, seran rescatades i traslladades a l'actual sala Torres García l'any 1975. Interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. El 1931, Francesc Macià, després de proclamar la República Catalana des del balcó del Palau, recupera la Generalitat i la presideix, convertint-se en el 122è president. A més, Reclama un himne oficial per Catalunya i encarrega la recerca d'unes dependències on hi pugui viure el president. Les trobaran aquí, creuant el pont neogòtic. És un conjunt d'edificis anomenats Cases dels Canonges. Una part de les cases es rehabiliten i es converteixen en la residència oficial del president. Aquí va viure Macià i aquí va morir. S'esperaven uns anys difícils. El 1934, el nou president de la Generalitat, Lluís Companys, és detingut i traslladat a la presó del Puerto de Santa Maria, a Cádiz, per haver proclamat l'estat català. No podrà tornar fins dos anys més tard. Tres anys després serà detingut de nou, empresonat i afusellat amb un juïc l'any 1940. Un cop d'estat per acabar amb la República Espanyola deriva en una guerra civil. Per evitar la destrucció de la galeria gòtica, s'opta per recobrir-la i reforçar-la. Amb la derrota dels republicans, Franco suprimeix la Generalitat 
La repressió és duríssima. 10.000 afusellats i més de 90.000 consells de guerra. 150.000 catalans es veuen obligats a marxar. El govern i la institució han de sobreviure des de l'exili. Afusellat el president Companys, el succeeix el president Irla i després el president Terradelles. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! En aquest palau es prenen decisions. Decidir no és només un privilegi, una prerrogativa del poder. És també una responsabilitat. La tornada del president Terradelles, 125è de la Generalitat, marca la recuperació de les institucions pròpies. El govern dels catalans torna al palau de la Generalitat. Només amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, abolit el govern i el Parlament durant set mesos, el Palau deixa de ser la seu del govern. El Palau és part de la història de Catalunya, un testimoni excepcional, perquè quan les parets ens parlen, la nostra història reviu i ens interpel·la. 600 anys després, la història del Palau continua. El nou batec, la lluita dels catalans pels seus drets i llibertats i pel desig de decidir lliurement el seu futur. <tose>